结果。我们是冤枉的，大人，大人，我们冤枉，大人，大人。说吧，太子在哪里？谁指使你们的？说实话，就留你们一条生路，还有金子拿。不说，我会让你们受尽折磨，生不如死。大人饶命！我说，我说，是是,是太子，是太子让我们干的。胡说！小人的话句句属实啊！是太子出银子，让小的们绑了那个女的，想和她收诉收费。说，现在在哪儿？太子在，在，在哪儿？应该没问题吧？哎，最好先别吃。现在幕后主使没有出现，绑我们的意图也不明朗。谁知道会不会在食物里边动手脚呢？你说的对，不吃。要不这样吧，我先吃，你看我吃了没事，你再吃。哎，还是我来吃。应该没问题。怎么觉得好热呀、啊啊？你怎么了？月城，月、啊、城、啊，哎，你干嘛？月城，你怎么了？啊啊！放心，张儿，张儿。叶正，放心，我控制不了我自己。放心，张儿，走开，走开，叶正。
关公公，您怎么来了？小人奉皇上旨意，来接太子和梁王妃回宫。谨遵圣旨。娘娘，娘娘，娘娘，出事了！娘娘，皇后娘娘，请留步。本宫有急事要见皇上。皇上吩咐，今日娘娘不必觐见。皇上有旨，请娘娘先行回宫，有事他日再议。是皇上。哎，哎，如今皇后胆子是越来越大，连太子失踪这么严重的事情也敢隐瞒不报，实在让朕担忧了。娘娘也是担心皇上的身体。不想让皇上忧心。太子乃国之根本，孰重孰轻，他都分不清楚了吗、嗯哎？皇上，皇上，您也要保重龙体呀、啊。没事儿，朕还撑得下去。这件事必须查个水落石出，不知道是谁这么恶毒阴险，想从中获利。你觉得？会是灵儿吗？梁王虽然个性孤僻，但老奴曾听闻他们夫妻很是恩爱。他这样做，虽然陷太子于不义，但也有损自身清誉。小人以为，梁王应该不会这么做。你说的也有道理。此事，先不要打草惊蛇，先派些人手。暗中查访，我一定要把幕后黑手找出来。雪儿善良，朕需替他扫清道路，你明白吗？话说，太子殿下，真是个风流情种。哦，对自己的皇嫂，一直是念念不忘。哎呀，真是丧德败俗！皇嫂对那小叔子，那也是痴心一片呐、啊。哎呀，羞煞人呀！这一天，两人是干柴烈火，哎，自会在那。莫不是说的这几天的事儿？我早就听说呀，太子喜欢梁王妃，哎，当初啊，为了阻止梁王妃出嫁，还去大闹过元府。这梁王妃也太不守妇德了！既然嫁给了梁王，怎么还与太子勾勾搭搭？就是啊，只可怜。以前啊，常听说这太子赈济灾民、惩治贪官，以为我们将来能有一个明君，没想到他竟然是一个丧德败俗之人呀！那些冠冕堂皇的事儿，还不是为了收买人心做的？我能摊上这么一个太子，以后的国运，不敢想啊！见过父皇，平身吧，谢父皇。雪儿，父皇把你关在这里，你怪父皇吗？儿臣不怪父皇，儿臣屡次犯错，皆因鲁莽冲动所致
，一给父皇造成困扰。就算父皇要降罪给儿臣，儿臣也会心甘情愿的领受。只是儿臣请求父皇，放了皇嫂。此事皆因儿臣引起，与皇嫂无关。你还挂念你的皇嫂啊？父皇，儿臣替皇嫂求情，只是出于对亲人的关心。我们之间清清白白，是有人设毒计陷害我们。但我们并没有乱了人伦，损了皇家的尊严，请父皇相信孩儿。起来吧，谢父皇。就算父皇相信你，可是人言可畏，你又如何能向世人说清呢？你身为太子，行事冲动，遇事不能深思熟虑，奸人。正是利用了这一点，才造成今天的局面，难以收拾。父皇，儿臣知错了，任何罪责，儿臣都愿一力承担。请父皇饶恕皇嫂，这件事情是为了陷害儿臣引起，不能殃及无辜啊。寻儿啊，你生性善良，即便你身在牢狱，还能念及无辜，只是。那设下圈套的人，未必肯放过你皇嫂啊！父皇，我虽身为太子，理应以大局为先。可若连家人都无法保护的话，哪算得上是顶天立地的男子汉？就更遑论治国安邦了。好，这件事父皇会仔细考虑。这段时间，你还是好好待在这里，想想。这件事情的来龙去脉，看看，到底是谁，要把你置于死地？是，父皇，儿臣谨遵圣谕。老爷，夫人，现在谣言传成这样，小姐的名誉大为受损。那些人实在是太可恶了，香兰真想去把那些造谣的人的舌头都剪了。清者自清，不必理会那些。我相信自己的女儿，也相信太子，真相一定会大白于天下的。话虽如此，可这件事情影响到了太子的声誉，就怕松皇后。容不下真儿，会暗下毒手。哎，不可能！皇上乃一代明君，怎么会因市井谣言而就此赐死真儿？夫人不要过于担忧，我这就进宫去向皇上说个明白。好、哦，爹还是先不忙进宫，等我先去宫里和王府看看，如果有什么确切的消息，我们再做记忆。老爷。梁王爷来了，奉令无能，未能及时抑制流言传播，请岳父岳母恕罪。不过，请你们放心，我一定会尽快救出真儿，还她清白。嗯，你能相信真儿就好。这件事的内情，你一定清楚，对吗？师叔，我知道我愧对真儿，不过你放心，不管付出什么代价，我会救他出来的。希望你说的是真心话。如果我不能尽快见到月正
我就会去向皇上揭露你和杜家的阴谋。我一定会拼命救出郑儿，因为我爱郑儿，我在乎郑儿，不会让她受到污蔑。嗯。没想到，谣言流传的这么快。如此恶意重伤寻儿，看来这幕后的主使一定是他。娘娘以为是梁王所为，除了他还会有别人吗？扳倒太子，取而代之，这不一直是他的目标吗？这次梁王也真够狠心的，连自己的王妃都舍弃了。宁可自己戴顶绿帽子，也要把太子拉下水。比起皇位，这些自然不算什么。娘娘，我们得在皇上面前多加劝解，千万不要让皇上听信这些谣言，以免动摇对太子的信心呢、啊。皇上那里，我们得费一番心思。不过节制谣言是迫在眉睫。谣言这种东西一经传播，就很难消除。娘娘，不如我们来他个釜底抽薪，断了流言的根。国舅是说，要杀了王妃。娘娘，只有他死，流言才会随着他的死亡，彻底的被人们遗忘啊。娘娘。娘娘，请三思。皇上还在生娘娘的气，如果娘娘这个时候私下处决了梁王妃，恐怕皇上会更加怪罪娘娘的。想要一个人去死，非要自己动手吗？娘娘，请明示。爹，思雨，这么晚了还有什么事吗？女儿有点担心，皇上对太子和袁月贞迟迟不做处理，我们的计划如泥牛入海，会不会就不战而败了呢？<笑>思雨，提什么啊？太子失德一事人尽皆知，太子他很难再收复民心。仅这一点，我们也算是有所收获。再说，孙皇后苦心经营了这么多年，她怎么可能甘愿让太子栽在梁王妃身上呢？她<笑>必定会剪除这个眼中钉、肉中刺。孙皇后擅自除掉月贞，就不怕皇上怪罪吗？如果……皇上仍打算力保太子的话，那他就和皇后不谋而合呀。这样一来，凤梨和皇上不是要反目成仇了？对，我要的就是他这份决心。届时就算没能得到改立太子的机会，王爷也会逼宫夺位。这袁月贞被除掉了。那皇后的位置，自然而然，非你莫属。月贞。叩见母后千岁，你受苦了。皇上为了此事大怒，任凭本宫怎么苦苦哀求，都不答应放人。父皇自有他的考量，我已经没事了，不知道凤寻他怎么样了。本宫根本就无法见到寻儿，外面谣言四起。我真替寻儿担心
幕后，约真跟太子殿下之间，真的是清白坦荡的。恳求您代我见父皇，我要跟父皇当面解释清楚。此事寻儿早已向皇上解释明白，皇上也相信你们之间毫无苟且。可是，民间谣言汹汹，根本无法澄清。皇上极为恼怒，这也是他不放你和寻儿的根本原因呢、啊。本宫也急得寝食难安，已派人去镇压谣言，即便抓了一批谣言的人，还是难堵众口啊。寻儿的声誉受损，你与灵儿更是被人耻笑，我真是不知如何是好了。灵儿也极为愤怒，着令手下当场捕杀造谣惑众之人。百姓和灵儿的亲军起了冲突。这样下去，事态严重，皇上盛怒难消。风铃他怎么这么冲动啊？他现在还好吗？哪一个男人能受得了这种谣言呢、啊？我问心无愧。那些谣言会不攻自破的，而且，风铃他肯定会相信我的。他不会相信那些谣言的。母后当然知道灵儿对你是一片真心，要不然她怎会与百姓起冲突呢？只是，月正以后你要好好劝劝灵儿，让她别再对谣言这种事情采取极端的手段。一，这样不但对她声望有损；二，真惹出什么大祸来，皇上也要降罪处罚。是母后。这些事我也是不太好去劝灵儿，毕竟妻子失德这种谣言，对男人来说，太难承受了，况且很难去向百姓解释清楚。清者自清这句话，也只是说说罢了。月正，你怎么了？你也别太着急了。再难的事，都会有办法去处理的。我先走了，回头再来看你。恭送母后飞了，是皇上。他为了雪儿，真的想逼月贞自尽。皇上，要阻止娘娘吗？不用了。月贞，若能为保全皇室颜面而去，他也算是尽忠了。只是，可惜了这孩子。如果梁王闹起来怎么办？此事已致皇室蒙羞。舍了月贞，不但是为了寻儿，对梁王的声誉也是一个交代。况且，此事若是林儿谋划的，他也未必想再见到月贞。启禀娘娘，梁王妃传话过来，说想见见梁王爷。哼，他真的想通了。你，去趟梁王府。是，娘娘。等等，千万不能节外生枝。哎呀，不会的，娘娘，有谁愿意和名节不保的妻子继续一起生活呢？你去安排吧。是。宛若睁开这心中的浪漫。
起要不散那句誓言。烛光已微微闪闪，那个月已残，红线那段，是谁在期盼？情似箭，爱几恨，三生悲欢，杯中沙流。那些孤单。好像过了很多年一样，我也是，我时时刻刻惦记着你，我想用床前来看你，又怕触怒父皇。我没事，你不用担心我，只是我困在这里，让你一个人去面对外面的一切。好心疼你，我真的又没保护好你，不能把你从这里接出去。我不许你这么说自己。今生能嫁给你为妻，我死而无憾了。胡说，我们白头到老，才能无憾。真的可以吗？你怎么了，正儿？我会尽快把这件事情解决，接你出去，相信我。我相信你，我只是很心疼。你其实可以不用承受这些的，这都是因为我。你觉得我在乎那些流言吗？你觉得我会因为这些事情就对你心存疑惑吗？不会的，不管谁说什么，我都不会在乎。我就是喜欢月正，就想和他一辈子在一起。全是困扰和羞辱。如果我是真心的爱你，就应该让一切的痛苦随我而消失。将军近日颇为繁忙，不知道有没有打扰到将军？王爷何出此言？末将愿为王爷鞠躬尽瘁，区区劳烦不足挂齿。是，将军的确是受累了。
连番计谋，精心策划，忙得都顾不上来和本王交代一声了。啊、王爷，末将之所以擅自行动，一是看王爷顾念手足亲情，迟迟不忍动手，为了成就大业，不得已而为之。请王爷能够体谅末将的苦心，苦心。我看你是私心吧？你是为了私语才这么做的吧？王爷，末将多年来如履薄冰，在朝中多年苦心经营，就是为了不负孝惠先后一番嘱托，要辅佐王爷成就霸业。好吧，既然王爷对末将。有所猜忌，末将愿意立刻告老还乡，从此恬淡度日，永远不再理会这阴谋杀戮。哼，将军，也许将军是为我所想，但将军如此夺位，也会唯我不耻。而且将军这番筹谋，虽然减损了太子的声誉，但却没能动摇父皇传位的决心，甚至还让父皇对我起了疑心，以为此事是我暗中策划的。将军，这当中的得失，想必你心里应该明白吧？王爷，也许是末将冒进了。将军，你我必须要同心同德，才能度过眼下的难关。望将军不要再散布谣言，至少是危害月征的谣言。只有保住月征，我才能够证明我的清白。王爷，此事更能看出皇上对他。觉得小爱会不会是杜将军的人？你怎么会有此怀疑呢？凤寻就是为了追查小爱的事情才被绑架的。如果小爱她是孙皇后的人，她是不会绑架自己儿子的。我也曾怀疑过，可是我没有证据可以证明小爱她就是杜将军的人。那就去找证据。我都要看看，到底是谁害死了我的孩子。民间流言，无需理会。国舅此言差矣。防民之口，甚于防疮。此等大事，怎能掉以轻心？启禀皇上，此事能在民间造成如此大的影响，想必也是由来已久。自打太子选妃，阻止梁王下聘起，种种不当之举，皆让百姓产生诸多非议。所以，太子之德。既是来日朝堂之德，怎能蒙上半点污垢啊？民间以讹传讹，怎能以此认定太子失德？太子曾深入民间，严惩贪官，造福难民，颇有威望。皇上，
微臣恳请皇上，万不可以偏概全，否定太子的贤明本性。启禀皇上，太子处事几番失当，常以私刑为重，置人伦道德、皇室颜面、江山社稷于不顾，所作所为很难让天下人信服，难以成为天下之表率。是否堪称为一国之君？能否统一天下，领导国家？请皇上三思。请皇上三思。杜爱卿，此事你有何看法？啊，回皇上，臣以为废立太子乃社稷大事，需审慎为之。且不可草率冤枉，却也不能放纵偏爱，所以臣不敢妄言。嗯，杜爱卿所言极是。既然此事需要审慎为之，朕命你全权负责，查清事情真相，务必勿枉勿纵，还当事人一个清白。臣。遵旨，周将军，你近年驻守边疆，远离京城纷扰，能让朕托付此事的人，也就只有你了。老臣但凭皇上吩咐。刚才朝堂之上，你也看到了。在太子的这件事情背后，必定有精心策划的阴谋。只要你务必把事情的真相调查清楚。皇上，此事不是已经派令杜将军全权负责了吗？朕让杜将军是明面调查，恐有诸多阻力。朕要你暗中深入追查，避免引起注意。有任何结果，都不需要透露给杜将军，可直接向朕汇报。臣定尽全力，完成使命。眼下就有件事情，交由将军去办，请皇上吩咐。你去牢里赐梁王妃三尺白绫，让她为皇室尽忠吧。臣。遵旨。